，摘掉第一美人滤镜扮普女，三十岁杨子的清醒会让多少人羞红脸？在网播成为潮流之后，没有了收视率作为硬核标准，一部剧是否小火还是大爆，有时候是舆论能够操控的。只要各个榜单均排在前列，就能吹嘘起码是热播。然而，一年那么多部剧上线，真正能够做到全面开花的少之又少。既要播出数据好，又要口碑获得大众认可，能够被官方认证为爆款的，才是有真实力在身上的。而今夏暑期档中第一个得到认证的，不出意料即是《长相思》了。半年拍摄，精细剪辑，过亿投资，豪华阵容。改编自高人气小说，剧组制作足够严谨，情节跌宕起伏具备观赏性。首播之后便遥遥领先。现在的官媒夸耀，演员均脸上有光。邓为张晚一涨粉快速，在新生代男演员中知名度攀升。脱离第一美人滤镜的杨子风评逆袭，在新剧中不再扮倾国倾城，甚至演起糙汉的他。此番清醒抉择，不知道会让多少带爆女王羞红了脸。演完男人扮清丽王姬，杨子便回女装靠反差感惊艳四座，得到好评很欢喜。观众能接受原著中是普女设定，但扮演者是美女的操作，但往往排斥原作里写沉鱼落雁之姿，结果演员并没有想象中那么人间尤物。毕竟审美是主观也是客观的，要是达不到观众的标准，那就是选角失败。在这方面，杨子就是吃过亏的。他扮演紧密这位六届第一美人时，便有人质疑他的容貌不配。要不是香蜜大爆，他自是会被嘲笑更多。到了沉香如屑时期，他再度拿稳美貌出众的人设。这下，严旦是没紧密运气好了，剧的口碑狂跌，让他的名字被拆解成淡淡容颜，理解为不好看之意。作为诠释者，杨子被定在普女之列中。本以为《长相思》一亿他会继续美女之旅的，不料他相当有胆色，主动摘掉荧幕上的固有滤镜不说，而且还在第一季的前半段中演一个邋里邋遢的男人文小六。原著中他可是真男儿，剧版虽没给杨子画个特效妆，但那宽松的裤子、扎实的戏服、毫无彩妆的脸蛋，已经让他在一众女角色中显得普通了。且他故意做出流离流气的模样，让文小六的落俗形象深刻。在观众接受杨子的脸已经够一般的情况下，他在剧中做回大王姬，换上女装之后，其实不需要多么华丽的妆造，举方想给到的惊艳感便已经达到了。原作中小妖并不是闭月羞花之色，只不过她那一双像极了父亲的眼睛，让人看了便难以忘怀罢了。而从镜头语言来看，后期在拍摄时也的确很注重杨子的眼神戏。而杨子呢，同样贡献出情绪波动到位的哭戏。在枪玄差点被杀死时，胡服在地上，小妖双眼猩红，制止之声仿若是从喉咙深层迸发出来的，撕裂且真实，不畏惧表情会变得多么的狰狞，只把人物当下的心境拿捏完整。杨子丢掉偶像包袱后，果然令观众感到满意。从一开始不敢看剧目评论，再到别人说了播得很好，他才觉得激动，进而感激原著党的认可。杨子的谦卑是他此次能够翻身的重点所在。白鹿包揽古言女神，颜值先逆反质疑，鞠婧祎美成母版突破甚微。有人已经不靠人设，凭实力出圈；有人却还是把 IP 里的角色女神们。当成自己的保护盾，从周生如故到宁安如梦，在选本领域，白鹿的眼光的确是好的。然而，他的表演并不是次次能感染观众。离开了好的编剧与导演，自己发挥只能在豆瓣上取得不及格的口碑。长月烬明对白鹿的影响可谓是大的，明明要演三届第一美女，却连塑形锻炼都不做，导致后背肉松垮垮的，仪态被笑。容貌更是遭到批量质疑。同样饰演美人不断，但却久久不出成绩。鞠婧祎的经典美学已成为她不变的核心，好几个角色放在一起，不管故事背景如何，给到观众的观感都是一致的。这种模板的美，不应该是一个演员给给出来的。毕竟一人千面，才是好演员的追求所在。热巴、杨子正面对打，三大顶流不敌杨子一人，收视、广告惨不忍睹。
。近期，娱乐圈中备受关注的焦点之一便是热巴、杨紫正面对打的《长相思》和《安乐传》这两部剧的播出成绩，引发了广泛关注和讨论。首先，我们来看看《长相思》。这部剧凭借其精彩的剧情和出色的演员表现，一经播出便迅速吸引了大量观众的关注和喜爱。其站内热度已经突破三万三千，直接冲到总榜第二的位置，仅次于《梦华录》。此外，该剧还获得了六公主的认可，这无疑为该剧的热度再加一把火。然而，与之相对的是热巴主演的《安乐传》。虽然该剧也有着不俗的演员阵容和故事情节，但是其收视率却一直稳步在七点多，几乎没有什么浮动。甚至有网友发现，该剧在播到后面已经开始出现萝卜。相比之下，杨紫主演的《长相思》则以二十三的占比断层第一。从这些数据可以看出，杨紫作为演员的号召力和影响力确实不容小觑。他不仅在《长相思》中展现了出色的演技，还成功带领了一波带爆咖男演员，使得该剧在播出后迅速获得了大量观众的喜爱和追捧。当然，对于观众来说，每个人都有自己的喜好和偏好。虽然《安乐传》的收视率不如《长相思》，但是该剧也有着其忠实的观众群体。而且，萝卜青菜各有所爱，每个人的观影体验也是不同的。总的来说，作为演员，谁都不希望自己的作品被批评和质疑，但是只有通过不断的挑战和尝试，才能够不断的提升自己的演技和表现力。希望热巴和杨紫都能够继续努力，为我们带来更多优秀的作品。零二，肖战，中国当代知名艺人之一，以其独特的才华和个人魅力，在娱乐圈崭露头角。然而，肖战的成功并非简单可复制的模式，而是源自多方面的因素。首先，肖战拥有出众的音乐才华，他在音乐领域的突出表现使他能够从众多竞争者中脱颖而出。他的歌唱技巧和表演风格与众不同，吸引了大量粉丝的关注和喜爱。这种与生俱来的音乐素养和不懈的努力，使他的音乐作品独具魅力。其次，肖战在演艺事业中的坚持和付出也是他成功的关键。他不仅在音乐领域有所建树，还积极涉足影视作品，不断拓展自己的表演领域。他勤奋学习，不断挑战自我，始终保持着对表演事业的热情和执着。这种专注和毅力是他走向成功的重要动力。另外，肖战的成功还得益于社会环境和时机的因素。他出道的时机正好与社交媒体的兴起相吻合，使他有更广泛的传播平台。同时，他所参与的作品也与观众的审美趣味相契合，为他积累了更多的人气和影响力。然而，肖战的成功并非单凭偶然，而是他自身努力与机遇的有机结合。他不仅在事业上取得了成就，还在公益慈善等方面表现出积极的社会责任感。因此，肖战的成功虽然独特且令人羡慕，却也无法简单的被复制。每个人的背景、机遇和努力都不同，成功之路因人而异。肖战的经历也只能作为启示，而非刻板的蓝本。此外，肖战的成功还与他在粉丝互动和社交媒体运营方面的卓越表现密不可分。他与粉丝保持密切的联系。通过各种线上线下的互动活动，建立起了稳固的粉丝基础。他善于借助社交媒体平台与粉丝分享生活，传递正能量，有效地塑造了自己的公众形象。这种与粉丝的紧密互动，为他的事业发展提供了强大的支持和推动力。然而，肖战的成功也面临着一些不可复制的挑战和压力。随着名气的提升，他需要时刻保持形象和表现的高水平，承受着来自舆论和社会的更高期待。同时，娱乐圈竞争激烈，新人涌现，要想保持自己的位置和影响力，需要持续不断的付出努力，保持创新和进步。总之，肖战的成功是一个综合性的结果，涵盖了他的天赋才华、不懈努力、时机选择、社会环境以及与粉丝的互动等多个因素。虽然肖战的成功道路独一无二，但对于追求梦想和成功的人来说，他的经验和努力仍然值得借鉴和学习。
。无论是在艺人道路还是其他领域，每个人都需要在自己的基础上寻找适合自己的发展之路，创造属于自己的成功故事。